Beijing, ibu kota Cina, dan sejumlah wilayah di bagian utara negara tersebut diselimuti oleh derasnya hujan yang tak henti-hentinya. Topan Doksuri telah melewati area tersebut dan menyebabkan curah hujan terbesar dalam satu dekade terakhir. Bencana ini memicu tanah longsor dan banjir yang menghancurkan jalan-jalan dan menyapu mobil serta rumah-rumah penduduk. Video yang beredar di televisi pemerintah dan media sosial memperlihatkan betapa dahsyatnya aliran air yang dulunya tenang. Berubah menjadi sungai ganas yang membawa runtuhan dan merusak infrastruktur di sekitarnya. Tragedi ini menyebabkan setidaknya 11 orang tewas dan 27 lainnya dilaporkan hilang. Lebih dari 127 ribu orang telah dievakuasi dari daerah tersebut. Namun jumlah korban kemungkinan masih akan terus bertambah. Beijing, kota megapolitan dengan hampir 22 juta penduduk, mengalami curah hujan selama 48 jam yang setara dengan satu bulan penuh curah hujan normal. Namun, distrik-distrik barat kota ini terkena dampak terparah dengan curah hujan yang jauh lebih tinggi. Distrik Mentogo bahkan mencatat curah hujan rata-rata lebih dari 18 inci. Topan Doksuri adalah salah satu topan terkuat yang pernah melanda Cina dalam beberapa tahun terakhir. Setelah menghantam Fujian di bagian Tenggara, topan ini bergerak ke utara dan melepaskan curah hujan deras di Beijing dan sekitarnya. Meskipun sudah melemah menjadi badai, tetapi dampaknya masih sangat merusak. Pihak berwenang di Cina harus bersiap menghadapi bencana alam seperti ini selama musim panas, tetapi perubahan iklim telah memperparah situasi. Peringatan para ahli tentang frekuensi dan kehancuran bencana terus menjadi kenyataan. Banjir tahunan merusak tanaman dan lahan pertanian hanya beberapa minggu sebelum panen musim gugur yang seharusnya normal. Bencana ini menyeroti pentingnya upaya pencarian dan penyelamatan yang cepat dan efisien. Pemimpin Cina, 11 Jinping, telah memerintahkan langkah-langkah penanganan darurat dan pemulihan daerah terdampak. Dengan jutaan orang yang terkena dampak, pemukiman yang layak dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas. Kami berdoa semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Semoga bantuan dan dukungan dapat tiba dengan cepat bagi mereka yang membutuhkan. Cina harus terus berupaya dalam menyediakan transportasi yang nyaman, aman, dan selamat bagi seluruh warganya. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Kita berharap bencana serupa dapat diminimalkan di masa depan.